Pirostet, Kisilir të lasht në Shqipëri dhe Balkan. Në përfaqet e historisë së lasht të Balkanit dhe Shqipëris, një fisi i liri një orë me emrin Pirost ka lënë gjumet e ti të thela. Pirostet ishin një popull si e lasht i liri e vendosur në teritoret që sot quen puka, kuksi, tropoja, pjesa e matit dhe mirditës. Ky fisi lasht ka një histori të pasur dhe interesante, duke qenë se ata janë përmendur në burimet historike të periudës së lasht dhe kanë lënë gjumë të rëndësishme të trashëgimis së tyre kulturore dhe historike. Origina dhe lokacioni i pirustëve Pirustët, si që përmenden në burimet historike, ishin një fis ilir që banonte në krahinën e sot me të pukës, kuksit, tropojës, një pjeset të matit e të mirë ditës. Ata u përmenden në shkrimet e historianve të lasht si një prej fisave që mbeten të pavaruara pas shkaterimit të mbretëris ilire nga romakët. Pavarsin e tyre e ruajten edhe në vitin 54 për erër kur Cezari i detyroj ata të paguanin një dëmsh përblim. Në kohën e rebelimit të madh i lirë kunder pushtimit romak në vitet 6, nënd për erë, pirustët morën pies aktivisht në këtë kryen gritje. Ata u dhëhoqen këtë lëvizje në nëllëheqen e batos së desidistëve, desidiateve dhe ishin dërfiset e fundit që u nënshtruan pasi kjo kryen gritje dështoj. Me gjithë se nuk ka shumë informacionet të disponueshme për pirustët, burimet të regojnë se ata ishin të lidur në gusht me nëzjerjen e mineraleve dhe përpunimin e metaleve. Një e mburimet e arit, argjendit dhe bakrit në teritorin e tyre dhe qanërisht në mirdi. Emri i pirustëve dhe lidhja me dardanën Emri i pirust ka përftuar vëmëndjen e shkenstarve të studimeve i lire. Disa studiues kanë sugjeruar se emri i pirust mund të ketë një lidhje të drejt për drejt me dardanën. Për gjatë dekadave është diskutuar lidhja mes emrave të pirust dhe dardanë. Mendojt se këto dy emra janë forma latine dhe i lire të njëtës fjallë. Me gjitha të burimet e disponueshme nuk japin shumë informacione për këtë lidhje të mundshme mi dispirustëve dhe dardanëve. Historianët janë ende të angazhuar në hulumtime të thela për të kuptuar më mirë për jardjen dhe marëdhënjet mi dis këtyre dy fiseve i lire. Pirustët para Cezarit Për her të fundit pirustët për menden në shekullin e i të erës son nga Ptolemeu, geografi i një ori asaj kohë. A i vendos pirustët në lindje të dursit, në teritoret që sot i njojim si mirdit dhe matë me gjithë se nuk ka informacionet të sakta mbi këtë vendodje, ky është një ndihmes e blefshme për të kuptuar lokacionin e pirustëve në periudën e lashë. Straboni, një historian antik, e vendos këtë popullësi, shqinje me panonianët, por nuk jep të dhëna të mjaftueshme për të kuptuar se ku ishin të vendosur atë herë. Në gjdo rast, ky popull i lirë duket të ketë pasur një prani të fuqishme në këtë rajon. Minierat dhe përpunimi i metaleve Pirustët ishin një fisi një orë për lidhjen e tyre me artin e nëzjerje së mineraleve dhe përpunimin e metaleve. Ata njëhen për burimet e arit, argjendit dhe bakrit që ndodheshin në teritorin e tyre. Me gjithë se burimet metalifere më të mëdha gjendeshin në Dardani, në teritorin e Kosovës dhe Serbisë së sotme, pirustët vazhduan të kenë një rol të rëndësishëm në këtë fush. Kjo një ori e tyre për minerale dhe metalin punuan me siguri në favorin e tyre, ndihmuan në zhvillimin e tyre shëqëror dhe ndikuan në ekonomin e tyre. Ndërsa nuk ka shumë informacione konkrete mbi këtë, është e qartë se pirustët ishin një fisi fuqishëm që din të si të nëzirte dhe të përpunon të metale me aftësi të larta. Lufta e pirustëve me Cezarin Për her të par, pirustët përmenden në burimet historike si një tribu i lire që rebeloj dhe sulmoj teritorin romak në kohën kur Cezari ishte i angazhuar në fushatën e Galisë. Ky ishte një moment kritik në historin e pirustëve dhe përgatitjen për luftën me Romën. Në vitin 28 për erë, gjatë kohës e luftës civile romake mes Cezarit dhe Pompejut, pirustët ngritën një rebelim të madhë kunder pushtuesve romarë. Ata u dhoqen këtë lëvizje në nëllëheqen e batos së desidistëve, një figur e rëndësishme e kohës. Për një periud të shkurëtër, ata mundën të blokonin mbi 20 legjone romake dhe të përfitojnë ndimën e nga disa fiset të tjera i lire. Me gjitha të, kjo kërën ngritje nuk zjati shumë. Cezari ishte i gatshëm të përdor të forcat më të mëdha dhe të dërgon të trupa për të shuar rebelimin. Pas një luftë të ashpër, pirustët u nënshtruan dhe morën për sëri kontrolin bi teritorin e tyre duke paguar një dëmsh përblim. 
Ky ishte një moment kritik në historinë e pyrostëve dhe shënoi fillimin e ndikimit të ndërtimit romak në këtë rajon. Ndikimi romak dhe zbërthimi i pyrostëve Pas përfundimit të rebelimit të pyrostëve, ndikimi i Romës rritet në këtë rajon. Roma filon të ndërtoj rrug, qytete dhe fortifikime në teritoret që kishin qenë të pyrostëve. Ky ndikim romak ndikoj në zhvillimin e kësaj zone dhe shëndëroj të rrugën e jetës së banorve të saj. Për shembul, rruga romake via Ignatia u ndërtua në këtë rajon dhe bëri që lidhja e kësaj zone me qytetet e tjera të Romës të bëhej më e lehë. Kjo rrug u bë një pjesë e rëndësishme e rjetit të rrugve të Romës në Balkan dhe ndimoj në komunikimin dhe trektin në dërmjet qyteteve dhe provincave romake. Me kalimin e kohës, identiteti i pyrustëve filloj të ndryshonte dhe të përziet me identitetin romar. Përdorimi i gjuës latine, prania e ushtris romake dhe zhvillimi i qyteteve romake në këtë rajon dikuan në transformimin e kulturës dhe shëqërisë së pyrustëve. Gjatë periudës së sundimit romak, pyrustët u integruan gradualisht në strukturën romake dhe identitetin e tyre të lash u shduk gradualisht. Historia e pyrustëve është një historie pasur dhe e interesant e një popullësie i lire të lash që kalën gjurën të rëndësishme në historinë e Shqipëris dhe Balkanin. Ata u njohen për aftësin e tyre në nëzjerjen e mineraleve dhe përpunimin e metaleve dhe lufta e tyre kunder pushtuesve romak, sidomos në periudhën e Cezarit, shënon një kapitul të rëndësishëm në historinë e tyre. Me gjitha të, me kalimin e kohës, ndikimi i Romës u rrit në këtë rajon dhe identiteti i pyrustëve u shkëput gradualisht. Sot, pyrustët janë një popull si e lash që është përshtatur në strukturën kulturore dhe gjusore të rajonit dhe nuk egziston më si një entitet i pavarur. Me gjithë këtë, historia e tyre mbetet një pjesë e rëndësishme e trashëgjimis kulturore dhe historike të Shqipëris dhe Balkanin.